ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം എൽ ടി എം സി ക്യു എൻ നോട്ട്സ് ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ടൂൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും വേഗം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ സിലബസിനകത്തുള്ളത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഒരുപാട് വേക്കൻസികൾ അതായത് വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് അതായത് ഡി എച്ച് എസ് ട്രിവാൻഡ്രം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലേക്കുള്ള ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എക്സാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വേക്കൻസീസ് എത്രയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ എക്സാം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി ഏകദേശം മാർച്ചോടു കൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡി എം ഇ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും കൂടാതെ ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് ഹോമിയോപ്പതി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള എക്സാം പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാം ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ എക്സാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാംസ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി എക്സാംസ് തന്നെയാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കോമ്പറ്റീഷനും കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇനി സിലബസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലബസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷനായ ഡി എം എൽ ടിയുടെ സിലബസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം പിന്നീട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സബ്ജക്റ്റ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ജനറൽ നോളജ് എന്നായി പിന്നെ വന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സബ്ജക്റ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ജനറൽ നോളജ് എന്നിങ്ങനായി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സബ്ജക്റ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ജനറൽ നോളജ് ശേഷം പി എസ് സി ഒരു പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവന്നു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സബ്ജക്റ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ജനറൽ നോളജ് എന്നത് മാറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി അതിനോടൊപ്പം ഇവർ സിലബസിനും മാറ്റം വരുത്തി ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് മുതൽ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ എക്സാംസും എം എൽ ടി അഥവാ ഡി എം എൽ ടി ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാംസും ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ആ സിലബസാണ് ഇന്നിവിടെ ഡീറ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സിലബസ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം എക്സാംസൊക്കെ ഒരുപാട് ടഫ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന എക്സാംസിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാംസും അതുകൂടാതെ കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനിരട്ടി തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ഡി എം എൽ ടി കോളേജസും ബി എസ് സി എം എൽ ടി കോളേജസും എം എസ് സി എം എൽ ടിയും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ ടഫാണ് നന്നായി പഠിച്ചാൽ തന്നെ മുൻ റാങ്കുകളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി സിലബസിലേക്ക് പോകാം മൂന്നായിട്ടാണ് സിലബസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ മുപ്പത് മാർക്ക് പെത്തോളജി മുപ്പത് മാർക്ക് മൈക്രോബയോളജി ദൻ നാൽപ്പത് മാർക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രി ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പെത്തോളജി അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഹെമറ്റോളജി ആണ് ഹെമറ്റോളജിയിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻറ്റിക്വാഗുലൻസ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എസ്റ്റിമേഷൻ പി സി വി ഇ എസ് ആർ കൊയാക്കുലേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുള്ളൂ എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഈ ബ്ലഡ് കൊയാക്കുലേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ക്ലിനിക്കൽ പെത്തോളജിയാണ് ക്ലിനിക്കൽ പെത്തോളജിയിൽ യൂറിൻ അനാലിസിസ് സി എസ് എഫ് അനാലിസിസ് അങ്ങനെ ബോ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സും എല്ലാം സെമൻ അനാലിസിസ് അതൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ സെമൻ അനാലിസിസ് സി എസ് എഫ് അനാലിസിസ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളെങ്കിലും അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ പ്രിസർവേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പിന്നെ അനാലിസിസ് അതായത് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെയും ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരിക ദൻ അടുത്തതായിട്ട് ഹിസ്റ്റോ ടെക്നോളജി അഞ്ച് മാർക്കിനാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഹിസ്റ്റോ പെത്തോളജി അതു
റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പലരും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് ഈ സിലബസിൽ ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തത് സൈറ്റോളജി അതും അഞ്ച് മാർക്കിന് തന്നെയാണ് അതിൽ കളക്ഷൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെസിമൻ ഗൈനക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ഗൈനക്കോളജിക്കൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റെയിൻ സ്മിയർ പ്രിപ്പറേഷൻ പാപ് സ്റ്റെയിനിങ് എല്ലാം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഫൈനഡിൽ ആസ്പിറേഷൻ ഇവയെല്ലാം അതിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോജെനറ്റിക്സും അഞ്ച് മാർക്കിന് തന്നെയാണ് ക്രോമസോംസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ്ങും അഞ്ച് മാർക്കിന് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ആയിട്ടുണ്ട് എ ബി ഒ ഡോണർ സെലക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദെൻ പാർട്ട് ടു മൈക്രോബയോളജി മൈക്രോബയോളജീൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് ആറ് മാർക്കിന് അതായത് ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ ലബോറട്ടറി പ്രൊസീജിയർ റിസപ്ഷൻ റെക്കോർഡിങ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് കൾച്ചേഴ്സ് സ്പെസിമൻ ഹാൻഡ്ലിങ് പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബാക്ടീരിയോളജിയാണ് ബാക്ടീരിയോളജി ആറ് മാർക്കിന് എന്നാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിയാമല്ലോ ബാക്ടീരിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഒരു അറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാടുള്ളതാണ് ബാക്ടീരിയോളജി അതിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിന് ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മുൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിൽ വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നന്നായി പഠിക്കുക ദെൻ പാരസൈറ്റോളജി ആറ് മാർക്കിന് മൈക്കോളജി ആറ് മാർക്കിന് വൈറോളജി ആറ് മാർക്കിന് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് പാട്ട് ബയോ കെമിസ്ട്രി ഇരുപത്താറ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ളത് അതായത് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് മാർക്കിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് എന്നിങ്ങനെ കൊടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മാർക്കിനുള്ളതിനെ ഒരു നൂറ് മാർക്കിന് പഠിക്കേണ്ടി വരും അത്ര തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടല്ലോ സിലബസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്താറ് മൊഡ്യൂളുകളുണ്ട് എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ആയിട്ടുണ്ട് കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് വേസ് വെറൈറ്റീസ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വേസ് ഐ ഏരിയ കാലിബ്രേഷൻ പിന്നെ ലബോറട്ടറി സേഫ്റ്റി ലബോറട്ടറി ഹസാർഡ്സ് പിന്നെ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ദൻ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഡയണൈസ്ഡ് വാട്ടർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ ആൻഡ് മൊളാർ പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോർമാലിറ്റി മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദെൻ കളക്ഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ സ്പെസിമെൻ ബയോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലേ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലബോറട്ടറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കലോറിമീറ്ററും സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൻ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്സ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ബോഡി ബഫർ സിസ്റ്റം ആൽക്കലോസിസ് അസുരോസിസ് ഐ ഏരിയ ദെൻ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഓസ്മോസിസ് ഡയാലിസിസ് ദൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒരു മാർക്കിനാണ് അതിൻ്റെ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷനൊക്കെ ദൻ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡ്സ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം എല്ലാ ഏരിയയിൽ നിന്നും വൈറ്റമിൻസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ ദെൻ സിന്തസിസ് ഹീം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫംഗ്ഷൻ സിന്തസിസ് ഡീഗ്രഡേഷൻ പോർഫയറിയ എൻസൈംസ് എൻസൈംസിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കോ എൻസൈംസ് എൻസൈമോളജി ഐസോ എൻസൈംസ് ദൻ ഹോർമോൺസ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി പിന്നെ യൂറിൻ കമ്പോസിഷൻ ഓപ്നോർമൽ അപ്നോർമൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് വി എം എ സി എസ് എഫ് ക്ലിയറൻസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ട്യൂബ്സ് സ്റ്റൊമക് ട്യൂബ്സ് കാലിക്കുലെ അനാലിസിസ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ദൻ പിന്നെ ഇതിൽ ഇമ്മ്യൂണോളജീൻ്റെ ഒരു പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളെങ്കിലും ഇമ്മ്യൂണോളജി ഒരുപാടുണ്ട് ആകെ രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതാണ് ഈ 
മുഡ്യൂൾ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻറ്റിജൻസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഒക്കെ ഇമ്മ്യൂണോളജീൻ്റെ പോർഷനാണ് ഓക്കെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് മാർക്കിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളുവെങ്കിലും ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടി വരും ബയോകെമിസ്ട്രീൻ്റെ ഇടയിൽ ഇമ്മ്യൂണോളജീൻ്റെ പോർഷനും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബയോകെമിസ്ട്രി ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ടോക്സിക്കോളജി ഓട്ടോമേഷൻ സെമി ഓട്ടോ അനലൈസർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ലബോറട്ടറി ദെൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അക്യുറസി പ്രിസിഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സോ കൃത്യമായ പഠനം വേണം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്താൻ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ വാക്കൻസീസ് കുറവായ എക്സാംസ് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹോമിയോപ്പതി ഇവയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തവർ തീർച്ചയായും എഴുതുക വാക്കൻസീസ് കുറവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയരുത് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് അതിനോട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ എഴുതിയിട്ട് എത്രത്തോളം മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഈ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു